שלום וברכה. היום אנחנו ממשיכים בלמידה של התניה קלאסית, זה השיעור השני בהתניה קלאסית, והיום אנחנו uh, קצת חזרה. גירוי בלתי מותנה זה גירוי שמוביל באופן אוטומטי לתגובה בלתי מותנית. בדוגמה של פבלוב יש לנו את האוכל, הבשר, שזה הגירוי הבלתי מותנה, שזה מוביל באופן אוטומטי לתגובה בלתי מותנית שהיא ריור. יפה. כאשר פבלוב הצמיד צלצול של פעמון להגשת הבשר, לאחר כמה ניסיונות, הכלבים התחילו לרייר כאשר הם שמעו את צלצול הפעמון, אפילו כשפבלוב לא הגיש להם את הבשר אחריו. כאשר זה קורה, הפעמון שהיה גירוי ניטרלי, הופך להיות גירוי מותנה שמוביל לתגובה, תגובה מותנית, כי זה מותנית על הפעמון, שהפעמון כמובן זה גירוי מותנה. בטבע הכלב לא מרייר כאשר הוא שומע פעמון. אז זה הבסיס של התניה קלאסית. עכשיו, כמה דברים שקשורים להתניה קלאסית. הראשון, קוראים לזה הכללה. בגדול, אם שמתם לב, מה זה התניה קלאסית? כאשר אתה מצמיד גירוי ניטרלי לגירוי בלתי מותנה, <coughs> לאחר זמן הגירוי הניטרלי הופך להיות גירוי מותנה. האדם או הכלב או היצור מתחיל להגיב לגירוי הבלתי מותנה, במקרה שלנו הפעמון. עכשיו, עוד דוגמה לזה שזה קורה בחיים, זה הרבה ילדים מגיעים לרופא. הרופא הוא מגיע עם חלוק לבן, והרופא היפה מחייך לילד, אומר, שלום, מה שלומך, יום איך אתה מרגיש? ואז הוא מוציא את הזריקה, נותן לילד את הזריקה, התינוק מתחיל לצרוח. מה שקורה בהתחלת המצב, כאשר התינוק רק ראה את הזריקה, בלי שהוא הבין שזה באמת uh, יגרום לו כאב, הוא לא הגיב לזה. לאחר שהיה את הכאב שנבע מהזריקה, אז כל פעם כמובן התינוק למד, הוא רואה את הזריקה. כאילו הוא היה יכול לברוח, הוא היה בורח. אני מכיר כמה ילדים שהם כן בורחים, שקפצו מחלונות כדי uh, לברוח מהדבר הזה. אבל לפעמים קורה תופעה אחרת. ברגע שהרופא היה לבוש בחלוק לבן, אז התינוק או הילד שם לב שחלוק לבן זה גם כן גירוי ש... הוא נמצא כאשר מגיע המצב הלא נעים הזה. ולפעמים האדם מתחיל להגיב לגירוי הזה, שזה לא הגירוי שגורם לתגובה, זה סתם נמצא שם. למשל, הילד הזה הוא רואה אישה שהולכת ברחוב עם חלוק לבן או מעיל לבן. זה מזכיר לו את הרופא, והוא מתחיל לצרוח. מצב כזה קוראים לזה הכללה. הכללה זה שהאדם הוא מכליל מהתגובה המותנה, 
סליחה, מהגירוי המותנה, והוא מכליל את זה לכל מיני דברים שנמצאים בסביבה. אנשים שסובלים מחרדות, זה מסביר למה שהם סובלים מחרדות. הם סובלים מחרדות כי הם מכלילים, עושים כאילו, הם מפחדים מכל דבר, כי הם שמו לב ש... וואי, זה לא רק הדבר הספציפי, או הם חושבים שזה לא רק הדבר הספציפי, אלא גם כן דברים מבחוץ, שכולם יכולים לגרום להם לכאב או למצב לא נעים, אז הם בורחים לזה. פעם כלב נשך אותך? עם הרבה אנשים שפעם חוו חוויה כזאת, כל פעם שהם רואים כלב, הם נכנסים ללחץ. הכללה, מכלילים מחוויה חד פעמית, מכלילים את זה לכל מיני מצבים אחרים. אז זה עוד פן חשוב בנושא הזה של התניה קלאסית, הכללה. בשיעור הבא נלמד עוד אפיונים של התופעה הזאת.